ребят, тут утром еду. Вот такое тут стоит. Через за микроволновка ящик какой-то. Ящик какой-то тут мелочи. Ух, нифига себе, тут, блин. PlayStation 4, ребят. Короче, блин, забираем весь ящик. Ребят, PlayStation 4. Вау. Короче, кто говорят, кто рано встает, тому Бог дает. Вот вам, пожалуйста. Ребят, привет всем. Ну что, все, 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 все видели. Теперь, значит, приступим непосредственно к находкам, к обзору всего. Тут, ну, как всегда, у меня беспорядок немножко на столе. Вы знаете, что это у меня как это такая творческая болезнь, блин. Короче, смотрите, значит, вот такой найден был телефон. Nokia. Наверное, один из первых таких Nokia. Дальше у нас вот такая вот вещь была найдена. Сначала не понял даже, что это. Вот так открыл, так начал смотреть, что за такое дивное чудо. Вот. Но потом набрал вот это вот название в интернете. Вот. И, короче, даже в eBay такие продаются. Это такой GPS Мельдер, короче, такой GPS э, ну, сигнал выдает. То есть, короче, если вы такой где-то в машине прикрепите или еще где-то, да, вы потом можете по своему мобильнику отслеживать это передвижение этого прибора. Он заряжается так же, как и мобильник, таким же этим, как его, таким же. Как его открыть, блядь? Такой он э, водонепроницаемый весь. Да, кстати, неправильно. Закрою крышечку. Вот так она закрывается. И вот сюда, короче, обычной зарядкой для мобильника заряжается. Вот. Ну, в общем, такая вещь. И, кстати, пробил уже, что э, Эпсы для нее э, приложение до сих пор еще есть. Я не знаю, до сих пор это вообще актуальная модель. Это может старая модель, но они до сих пор еще продаются. Даже. Так, дальше идем. Дальше вот такая вот вещица найдена. Сначала не понял, что это, потом... Ага. И помните, на днях я нашел, тоже показывал вам вот такой вот э, смартфон. Смартфон, кстати, это оказался у нас не пятерка, а SE. И вот такой вот, вот такая вот штука, это как раз для вот этого смартфона и есть. Вот так вы ее хоп, вставляете, и у вас получается зарядки там в два или в три раза больше. Тут, короче, получается плюс 4200 микроампир с вот такой штукой. Вот. Ну, вот этот вот э, телефон сейчас многие наверное, расскажут там подари и так далее да вот он залочен ну под этот под iCloud то есть я его э, как бы перезагрузил все но запустить его не могу потому что он под iCloud он просит мне свои там эти как их называют ну чтоб я ввел там коды вот так вот. Ну, в общем, вот такой телефончик. Мы его берем все равно. Возможно, он когда-нибудь пригодится. И дальше, значит, идем дальше. У нас потихонечку дальше все. Вот еще одна находка. Это вот такой очередной том-том. Только что я его включал. Он даже включился. Вот. Видите, он даже включается. Вот. Вот так. Ну, в общем, сейчас почему-то немножко стал он так пламенько. Батарейка садится у него. А, ну вот. Он хочет, чтобы его выключили. Батарейка не заряжена еще. Вот, ну, в принципе, не будем его мучить. Включается и включается. Вот дальше интересная у нас была найдена вот такая лампа. Я вот недавно был в магазине, смотрю, такие лампы, блин, они пипец какие дорогие, вот эти вот, э, как их называют, 
ЛД, вот эти лампы, да? А тут вот такая попалась. Ну, вот нету вот этого, э, которая к, стен, к, стен, к стенке крепления крепится, да? Вот, но, в принципе, это не критично, его можно сделать, ганс, короче, очень легко. Вот, а это вот мы сейчас включим розетком, покажу. Вот она э, работает, да, и тем самым вы еще можете вот здесь вот регулировать, то есть совсем маленький свет, меньше, 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 еще больше. Ну, в общем, вот так вот. И такая она сама по себе, смотрите, симпатичная. Как бы, ну, как бы зачетная. Вот так вот, если смотрите, как она ярко светит. Довольно-таки себе э, хорошая. Допустим, в ванну комнату, в ванную комнату или еще куда-нибудь. Очень даже хорошо пойдет. Поэтому э, зачетно по-любому оставляем себе. Вот, убираем сейчас в сторону. И вообще, находки э, порадовали. Знаете, много, много чего и много чего хорошего. Потому что сейчас я покажу вам очередную находку. Вот такая вот вещь. Я ее, правда, еще не проверял, но она это. Такие мне уже попадались. Вот именно вот такого э, названия. Вот это CXL какой-то, да? Или ZXL. Вот. Блок питания. Все, блин, вместе. Короче, включаем. Вот оно все, короче, показывает. Горит э, зелененьким. Тут даже еще вот она пленка. Алло. Тут у нас есть вот под кабель, короче, выход. Вот здесь есть LAN выход и USB выход. Вот так, 12 вольт. Ну, вот сейчас показывают уже вот HDD работает, короче. Ну, в общем, и дальше, и дальше. Вот, я думаю, что рабочим. Мне интересно, вот насколько там HDD стоит тоже. Вот, ну, когда нибудь разберемся с этим. Вот, дальше у нас дальше. Сегодня, кстати, еще будет финальный босс, ребят. Находки и так все крутые сегодня, знаете, но финальный босс будет. Сейчас я немножко отвлекусь. Так, следующие находки, смотрите, вот такие. Вот, один из них, это вот такой, ну, это как его, планшет. Планшет. Так, Куба таблет. Тидинс. 442 Android. Ну, очень часто нахожу сейчас в последнее время вот такие вот именно планшеты с такими андроидами. Хотя, вот, допустим, Samsung у меня дома даже два Samsung планшета. Оба работают безупречно. Вот этот я еще не проверял, насколько он хорошо работает. Так, вот видите. Как бы. вот. Сейчас включим по новой. Вот. Ну, в принципе, куда тут нажать, чтобы это все ушло? Наверное, назад. Видите, как бы он, наверное, завис или что? Вот. Ну, ну. Вот. Короче, его тоже еще нужно тестовать, конечно же. Вот. Вот так вот. И еще один непонятной какой-то марки давайте его попробуем включить вот если тот вот этот у нас вот такого названия ханшпри а этот сейчас попробуем включить не знаю включится нет нет этот не включается ну, тут специальная такая зарядка должна такая тоненькая быть я пока такой еще не нашел. Ладно, поставим их пока. Потом когда-нибудь проверим. Вот, в принципе, вот этот Hans Pri. Вот он, он уже включился. Да, его почистить, помыть. Вот здесь вот немножко стекло у него загажено тогда. А так, в принципе, ну давайте вот сюда. Вот, вышли мы в эту систему меню, да? И, допустим, поставим здесь. Ну что? Ну, я не знаю, что включить. Вот галерею посмотрим. Включается? Да, вроде как включается. Камера. 
Ну, немножко он тормознутый, знаете, мне бы хотелось бы, наверное, его... А, что здесь у него под дисплеем? Смотрите, у него под дисплеем что-то, видите, да? Или это... Или это камера? Короче, вот что-то у него не то. Так, сейчас мы это выключим. Как теперь это выключить? Да, теперь я вижу, у него дисплей там что-то попало, вот либо вода была, либо что-то такое. Вот. Видите, да, внизу? Вот, вот, наверное, это и причина, то, что его выкинули. Ладно, но этот мы потом проверим. Вот так, ну, пумс, и выключу. Пумс, и вот так выключу. Окей. Окей. Okay. Окей. Okay. Да, немножко он тормозит. Дальше. Очень хорошая находка, я считаю, была найдена вот эта. Смотрите, это значит у нас такая материнская плата. Под. Ай-3, ай-5, ай-7, ну вот под такие вот э, значит, процессора, да. Вот здесь у нас вот так все это выглядит красиво. Э, называется Gigabi, Gigabyte GAZ270 HD3P. Ну, в общем, сами видите, да. Вот. Э, выглядит так, ребят, что... Мне кажется, ее даже еще не ставили на компьютер. Вот. Потому что здесь вот не видно а следов от болтиков. Совершенно никаких. Как, она как новая выглядит. Вот. Поэтому, ну, я считаю, хорошая находка. Вот. Причем, посмотрел я, пробил ее. Ну, она еще и денег стоит хороших. Она практически 60-70 евро за нее можно еще получить. Смотрите, вот такую вот взял фигню, тоже найдена была. Вроде бы как бы и в этом, в, в электрохламе, да, лежала. Вот. Но она к электрохламу никак не подходит. А, но что это, да? Что это? Это у нас на стекло вот такая вот штука. Вот, сейчас начнутся опять споры. Я помню, блин, у меня... Я показывал одну такую, знаете, как из фольги сделан. Вот, и я тогда сказал, что это от холода закрывать. И столько пошло говняных споров. Так начали комментировать. как И, и прикалывались, там смеялись. Ха-ха-ха. Вообще, типа, не врубается. Какие холод? Это от жары, там, типа, это... Вот. Ну, я потом еще, кстати, опровержение всего этого э, доснимал. Ну, не каждый, наверное, не каждый посмотрел. Вот. Там на этой упаковке было написано «Для зимы и лета». То есть, летом это защищает от жары. Ну, не это конкретно, а вот та, которую, за которую я говорю сейчас из фольги. Она защищает от жары, а зимой от холода. Э, вот. То есть, э, она тоже с, как одеяло... Э, как бы функционирует. Если вы накрываете стекло, ею она отражает, не отражает, а сохраняет, короче, я не знаю, типа, ну, в общем, стекло не замерзает по-любому. Вот. Что у нас здесь? Видите, здесь у нас от холода нарисовано. Вот. Это от холода именно. Это именно зимняя, нет, не летняя. Вот. Ну, пригодится. Она такая на магнитиках, короче, ее так накинул, магнитики здесь прицепил, ну, нормально. Вот пригодится это такая находочка дальше у нас сейчас я покажу вот такие очередные две вещички были найдены это у нас филипповские опять вот эти вот бэби фоны вот. единственное что здесь значит зарядка нормально а здесь зарядка вот видите треснула хотя она рабочая я ее сейчас включу и одну и вторую вот. и тут можно будет даже видеть что они обе включаются вот одна включилась и вот сейчас вторая включится тоже ну давай уже
Ну что-то вторая не хочет. Там батарея, они, наверное, пока заряжется, пока зарядится. Кстати, батарея надо посмотреть, они есть там или нет. Вот они здесь батареи, кстати, нет. Просто крышка. Ну давай. Короче, странное дело, я когда принес их, я их поставил на зарядку. И, а, вот, видите, вот она включилась. Ну. Так. Вот, видите, загорается вот здесь вот штука. Вот, теперь. Вот теперь она включилась. Тут даже можно слышать, если я сюда разговариваю здесь слышать в общем одна остается одна остается в одной комнате одна в другой и вы слышите плачет у вас ребенок или нет вот ну тоже значит по именникам мы подарим сейчас еще прикол покажу вам значит ребят помните, помните я вам вот эти штуки показывал недавно в видео. Нашел я их, да, и значит, тогда еще сказал, оставлю пригодятся. Вдруг это самое. Под, иногда попадаются такие приборы. И если нету к ним зарядки плохо, приходится покупать, а стоят они недешево. Вот. Ну и что вы думаете? Такой прибор мне попался раз одна из этих зарядок мне пригодилась сейчас я вам все покажу так где выпутать отсюда все вот такой у нас прибор на один был и вот одна из этих зарядок так, включаем ее в розетку значит что у нас здесь вот так вот мы открываем и вот так вот делаем включение да. а вот теперь включился ну и что мы видим а видим мы вот что вот все работает включается я не знаю вам видно как-то тоже странно он начинает работать потом гаснет. Ну, у него проблема есть, смотрите. Опаля, у него нет батареи. Кстати, батареи я тоже такие часто находил. Ну вот, в данном случае батареи нету. И вот он такой нестабильно как-то работает. Он вроде бы включается. Давай. Вот здесь, вот эта вот зарядка, она должна светиться. Она не светится, да? Как-то вот так вот. В общем, тоже такой еще спорный, спорный макбук. Вот, с ним нужно еще, конечно, позаниматься. Вот в данный момент что-то вот он не хочет. Хотя на другом месте он настоял и работал. Все это время он был в рабочем состоянии, стоял и показывал мне картинку. Ладно, не будем. Разберемся с ним, но мне кажется, что изначально сюда нужно батарею подобрать. Вот, подыскать. Батареи попадаются. Значит, оставляем. Дальше. Дальше у нас вот кенный аппарат. Так. Значит, ребят, вот найден был вот в таком состоянии, но без крышки. Крышки нету. Хотя, знаете, если при желании, да, на такой системе крышку найти, но ну, это, блин, просто нужно немножко потерпеть, да, то есть ну, до следующего там или через следующего выезда куда-то, потому что таких, в принципе, этих вот э, таких системников, ну, море выкидывается вот этих вот, особенно вот, вот этой модели. Медион очень много. Значит, что здесь стоит? Здесь у нас стоит i3. IT Region. 
ну это какая-то старенькая 4 гига у нее стоит с оперативочки вот. и самое интересное что стоит здесь ребята жесткий диск жесткий диск у нас выкручивается здесь сейчас его сниму и посмотрим что за жесткачно здесь люди добрые оставили вот сразу хочу сказать сразу хочу вас значит заверить в том что этот ну этот э, системник я не буду там искать на него крышку там и короче что-то там заморачиваться с ним или что-то э, пытаться продать нет он он уедет на украину кстати полтора терабайта очень даже замечательно не знаю рабочая нет но нужно будет скорее всего прямо вот здесь его взять и проверить поэтому я его особо вот, вот не буду сейчас разбирать Ой, другой стороны воткнул вот изначально мы все проверим на работоспособность но э, этот системник поедет в разобранном виде э, на украину э, есть на него короче у меня э, заказчики вот. вот в таком виде только без корпуса он поедет на украину вот ну, в общем вот такая вот его судьба посмотрим работает ли как жесткий диск вот можно будет даже посмотреть что на нем есть если он откроется нам вот ну а пока уберем его в сторону как я и обещал так а что там у нас упало Как я обещал, ребят, финальный босс. Но, прежде чем финальный босс показать, небольшая предыстория. Небольшая предыстория. Значит, смотрите. Немножко я спалился, но немножко зря рано рано за финальный босс заговорил потому что еще одна находка есть ну ладно давайте будут у нас два финальных босса один из них сейчас я вам показывать буду значит вот такие вещи помните я нашел давно ну как недавно в принципе нашел но я сказал что оставлю они мне пригодятся вот и значит это было испытано и проверено. Вот этот у нас не работает. То есть он как бы включается, он как бы здесь вот э, э, грузится. Но у него вот эти вот штуки, он, он это самое, такой за, за, задроченный, короче. У него вот здесь вообще ничего не работает. Здесь там, короче, плохо реагирует он на нажатие и так далее. А вот этот у нас полностью рабочий полностью единственное что здесь значит я вам сейчас покажу у нас по корпусу вот тут да идут вот такие вот два скола раз и два ну видно я надеюсь вам, да это единственный минус вот этого вот э, контроллера в основном в, в остальном он полностью рабочий очень хорошо работает все на все реагирует все четко не знаю почему здесь скололось вот блин ну вот прям прям вот не знаю все вот и сказал же я вам, что пригодится мне. Так вот. Вот что было найдено сегодня, ребят. Вот такой вот Sony PlayStation 4. Значит, я не удержался, я отдал его своему пацану на проверку. Почему я сразу теперь говорю вот за, это, за вот эти вот штуки, потому что они уже проверены. Вот. Он протестовал его. Кстати, здесь было очень много пыли всякой. Кстати. Итак, что-то подсел у меня тут аккумулятор. Пришлось подзарядить, пока тут занимался попутными делишками. Вернемся к нашим баранам. Значит, что у нас? PlayStation 4. Я взял вот диск показать вам. Ну, во-первых, покажу вам, что она включается. Да? То есть, вот она загорается. Здесь э, светится синим. Сейчас диск она скушает. 
Вот. Ну и, как я уже сказал, мой сын проверил. А, она полностью рабочая. Вот. И вот к ней вот такой вот а, пульт. Тоже рабочий. Вот. Ну что хочу сказать. Сейчас, конечно, поплывут ко мне такие предложения, типа подари, или давай разыграем, или давай там... А, продай мне ее. Ребят, я ее поставлю на свой eBay продаваться. Вот. А там, если у кого-то действительно есть желание, можете заходить и э, состязаться. Вот. Э, ну, в общем, вот такая у нас находка одна. Это у нас такой очередной финальный босс. Ну, вот. Сейчас я вам еще покажу один. Но для этого... Нужно вот эту вещь убрать отсюда. Ну, так. Вещь хорошая. А... Очередной финальный босс. Я вот немножко тоже спешу, спешу. А... Вот такая еще была находка. Вот такая. А... Кто-то меня спрашивал, ребят. О, машинка будет мне оставь там я первый короче это самое вот ну поэтому я в принципе и взял ее думаю ну возьму раз попалась возьму но э, говно фирма аег это самое последнее говно которое я знаю вот хотя со мной кто-то там спорил что типа аег хорошая фирма говно это самое последнее вот ну и э, Видите, он на аккумуляторе, он без аккумулятора не работает, ну как это, вернее, не работает он от батареи, он именно от аккумулятора. Аккумулятор должен зарядиться, а потом она вот так вот там, ну видимо аккумулятор уже слабенький, поэтому вот она стояла-стояла долго. Вот так она работает от этого ну, в общем, говно. Такое даже не стоит, в принципе, обращать внимание на такое. Есть машины, попадаются они плохие. А вот это, ну, просто какашка. Вот, поэтому я ее просто выкину. И не буду с ней особо париться. Вот. Ну, а финальный босс у нас... Сейчас я... Вот так вот. Финальный босс у нас действительно неплохой. Это вот такая машина была найдена. Вот в таком состоянии, ребят, есть немножко пыль выдул. А так, в принципе, вот в таком состоянии было. Это у нас Девальт D25-124. Вот с вот таким запасным, с запасной насадкой для таких вот сверил, которые ну, стены долго, знаете. Это для нормальных сверил, а вот то для таких вставных. Вот, ну и так, чтобы для полного, полного вашего впечатления, смотрите. Если мы переключаем на молоток, вот так. то есть у нее все работает. Вот, я ее уже более длительно, сейчас просто не хочу шуметь. Более длительно я ее уже протестовал. В общем, рабочая машина. Вот. Но опять же, сейчас вопросы посыпятся. А почему ее тогда выкинули? А вот не спрашивайте меня. Это не первая находка такая, которую нахожу и сам удивляюсь. Вот выкинули и выкинули. Вот. Ну все. На этом сегодня у нас находки закончились. Но это только сегодня. Вот. В ближайшее время у нас ожидается шпермер. Будем ездить, смотреть, что там выставят нам. Ну а пока вам желаю всем удачи и до следующего видео.